లోక్సభ మాజీ స్పీకర్ సోమనాథ్ చటర్జీ కన్నుమూశారు ఈ నెల ఎనిమిదిన ఆయనకు గుండెపోటు రావడంతో కుటుంబ సభ్యులు ఆస్పత్రిలో చేర్పించారు కోల్కతాలోని బెల్లెవ్యూ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ ఆయన కన్నుమూశారు పదిసార్లు లోక్సభ సభ్యుడిగా సోమనాథ్ చటర్జీ పనిచేశారు సిపిఎంలో సుదీర్ఘకాలం కీలక నేతగా వ్యవహరించారు యుపిఏ హయాంలో రెండు పేల నాలుగులో లోక్సభ స్పీకర్గా ఆయన బాధ్యతలు చేపట్టారు అణు ఒప్పందం విషయంలో పార్టీకి వ్యతిరేకంగా వ్యవహరించారని రెండు పేల ఎనిమిదిలో సిపిఎం నుంచి సోమనాథ్ చటర్జీని బహిష్కరించారు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదిలో సిపిఎం లో చేరిన సోమ్నాథ్ రాజకీయాల్లో చాలా క్రియాశీలకంగా వ్యవహరించారు కదా ఆ రోజుల్లో ఆయన పార్టీ బలోపేతానికి ఎలాంటి కృషి చేశారంటారు అంటే వాస్తవంగా సోమ్నాథ్ చటర్జీ పాత్ర ఎక్కువగా పార్లమెంట్ వన్నె తెచ్చినటువంటి పాత్ర ఉండేది అది సిపిఎం పార్టీకి ఒక్కదానికే పరిమితమైనటువంటిది కాదు భారత పార్లమెంట్ లో చాలా జయకీయమానంగా ప్రకాశించినటువంటి ప్రముఖుల్లో సోమనాథ్ చటర్జీని చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే పదిసార్లు ఆయన సభకు ఎన్నికయ్యాడు అందులో అనేక సార్లు సిపిఎం నాయకుడుగా ఉన్నారు అంతకు ముందు జ్యోతిర్ మై బాస్ అని ఉండేవాళ్ళు ఆయన చనిపోయాక పార్లమెంట్ లో కమ్యూనిస్టులకు సరైన వాణి ఉండదేమో అంటున్నప్పుడు సోమనాథ్ చటర్జీ ఆ పాత్ర చాలా సమర్థంగా నిర్వహించారు సిపిఎం కూడా ఆయన పూర్తి కాలం అంటే చివరిలో వివాదం వచ్చేవారు కూడా చాలా నిరాడంబరంగా చాలా నిబద్ధంగా పనిచేశారు ఇంకో విశేషం ఏంటంటే వాళ్ళ నాన్న నిర్మలా చంద్ర చటర్జీ కూడా కమ్యూనిస్టు సిద్ధాంతాలతో ఏకీభవించకపోయినా కమ్యూనిస్టుల పౌర హక్కులు వీటి కోసం గొప్ప సేవ చేశారు ఆ విధంగా వాళ్ళ కుటుంబం అంతా దేశ రాజకీయాలు కృషి చేసిన గొప్ప దేశభక్తుల కుటుంబం అయితే రవిగారు సోమ్నాథ్ చటర్జీ పది సార్లు ఎంపీగా ఎన్నికయ్యారు చాలా కొద్ది మందికి మాత్రమే అలాంటి అవకాశం దక్కుతుంది సోమ్నాథ్ విజయాలకు ముఖ్య కారణాలు ఏంటంటారు చాలా అండి ఆయన నిబద్ధత రెండవది స్వార్థ రాహిత్యము ఇంతకాలం ఉన్నా గానీ ఆయన మీద ఎటువంటి ఆరోపణలు అవి లేవు జ్యోతి బాస్కు తర్వాత వ్యక్తిగతంగా బంధువు దాని ఆధారం చేసుకుని అనేక మంది అనేక కథనాలు అవన్నీ చేయడానికి ప్రచా ప్రయత్నం చేశారు కానీ అది అది ఎప్పుడు ఫలించలేదు ఇంకోటి అంత దీర్ఘకాలము అంత ఉన్నత స్థానంలో ఉన్న ఎలాంటి ప్రలోభాలకు పాకుడాలు లేదు అది స్పీకర్ గా ఉన్నప్పుడు కూడా వ్యక్తిగత ఖర్చులు కొన్ని మినహాయించుకొని అంతకుముందు ఉన్నది తగ్గించుకునే ప్రయత్నం కూడా ఆయన చేశారు ఆ నిరాడంబరత్వం ప్రజల పట్ల ఒక అంకిత భావం మూడవది తను చాలా గొప్ప అని అయినప్పటికీ కూడా పార్టీ క్రమశిక్షణ కట్టుబడి ఉన్నాడు చాలా కాలం సరే ఈ యూపీఏ ప్రభుత్వాన్ని బలపరిచే విషయంలో ఆయన విభేదించి అక్కడి నుంచి ఆయన మీద చర్య తీసుకున్నారు కానీ తర్వాత కూడా మళ్ళీ ఆయన పార్టీతోనే ఉన్నారు చివరి రోజుల్లో మళ్ళీ కమ్యూనిస్టులు అభ్యదయ శక్తులు పైకి రావాలని కోరుకుంటూ వచ్చారు అందుకని ప్రజల పట్ల సేవాభావం పార్టీ పట్ల గౌరవం అనేది ఆయన అంత ఉన్నత స్థానానికి చేసి ఉత్తమ పార్లమెంట్ ఏదైనా చేసాయి దేశంలో చాలా పార్టీలు మారినాయి ఈ కాలంలో కాంగ్రెస్ వచ్చింది జనతా దళ్ వచ్చింది అన్ని దశల్లో ఎవరు వచ్చినా కానీ సోమనాథ్ చటర్జీని మాట చాలా సమున్నతంగా గౌరవిస్తూ వచ్చారు అదే ఆయన వ్యక్తిత్వం యొక్క విశిష్టత రెండోది ఒక నిబద్ధమైనటువంటి జీవన శైలి అని మనం చెప్పొచ్చు సభల కోసం నిలబడ్డారు ఆయన సభ హక్కులు పార్లమెంట్ అనేది అత్యున్నతమైన వేదిక దాని గౌరవాన్ని కాపాడాలి అనే విషయంలో ఆయన రాజీ పడేవాళ్ళు కాదు స్పీకర్ కాకముందు కూడా ఆయన న్యాయస్థానాలు ఇచ్చిన తీర్పులు వాటి మీద చాలా తీవ్రమైన వ్యాఖ్యలు అవి చేస్తూ సభ హక్కులు కాపాడాలని నిలబడేవాళ్ళు అయితే సోమనాథ్ చటర్జీ గారు రెండు వేల నాలుగు నుంచి రెండు వేల తొమ్మిది వరకు లోక్ సభ స్పీకర్ గా పనిచేశారు ఒక సభ ఆయన ఎలాంటి సేవలు అందించారు సభాపతిగా కొన్ని విషయాలు ఆయన ప్రామాణికమైనవి ప్రవేశపెట్టాడండి రెండవది ఈ లోక్సభ టీవీ రాజ్యసభ టీవీ అనే లోక్సభ టీవీ కూడా ఆయన హయాంలోనే ఆయన ప్రారంభించి దానికోసం చొరవ తీసుకున్నారు సభ్యుల హక్కులు కాపాడాలి ఎందుకంటే చాలా కాలం ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ఉన్నారు కాబట్టి వామపక్ష నాయకుడిగా సభ హక్కుల కోసం నిలబడాలి అనేది ఆయన చాలా ఖచ్చితమైన వైఖరి తీసుకున్నాడు రెండవది ఆజానుబాహుడు ఆ విగ్రహం ఆయన లేచి ఏదన్నా మాట్లాడితే తప్పనిసరిగా సభలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా చాలా సగౌరవంగా ఆలోచించాల్సిన పరిస్థితి అలా అని 
మరి లోతైన సైద్ధాంతిక విషయాలు వీటిలో మునిగిపోవటం కాకుండా పార్లమెంటరీ వ్యవహారాలు ప్రజా సేవ వీటికి ఇదయ్యేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లోనే సిపిఎం అణు ఒప్పందం మీద వ్యతిరేకించడం సోమనాథ్ చటర్జీ ఆ నిర్ణయంతో విభేదించాయి అవన్నీ జరిగాయి ఆ తర్వాత అన్ని చేసి తీసుకున్నాయి కానీ ఆ తర్వాత కూడా వ్యక్తిగతంగా ఆయన పార్టీకి దగ్గరగా ఉన్న ముఖ్యంగా జోతి పార్టీ అందుకని ఆయన ప్రజలు ఒక ఆకలి తీరిన కమ్యూనిస్ట్ పార్లమెంటేరియన్ గా గుర్తుంటారు పౌర హక్కుల కోసం పార్లమెంట్ హక్కుల కోసం నిలబడినటువంటి ఒక నిజాయితీ పరడైన నాయకుడిగా ఆయన గుర్తుండిపోతారు ధన్యవాదాలు రవి గారు నమస్కారం అండి ధన్యవాదాలు లోక్సభ మాజీ స్పీకర్ సోమ్నాథ్ చటర్జీ మృతి పట్ల ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సంతాపం తెలిపారు కుటుంబ సభ్యులకు ప్రగాఢ సిరేపా నేతలు సుజన చౌదరి కంభంపాటి రామ్మోహన్ రావు మంత్రి లోకేష్ సోమ్నాథ్ మృతి పట్ల సంతాపం తెలిపారు చటర్జీ ప్రస్థానంపై మరిన్ని వివరాలను ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్ అడిగి తెలుసుకుందాం నమస్కారం నాగేశ్వర్ గారు నమస్తే అండి వామపక్ష ఉద్యమంలో సోమ్నాథ్ చటర్జీ ఎలాంటి పాత్ర పోషించారంటారు భారతదేశంలో కమ్యూనిస్ట్ ఉద్యమంలో అగ్రనాయకుడిగా పనిచేయడమే కాదు పార్లమెంటరీ అంతాలో ప్రముఖ నాయకుడిగా ఉన్నారు పార్లమెంట్ లో దశాబ్దాల పాటు కార్మిక వర్గ శ్రమజీవుల వాణిని వినిపించాడు అత్యంత సంపన్న వర్గంలో పుట్టి అతి పేదల పక్షాన నిలబడినటువంటి ఒక గొప్ప వ్యక్తి సోమనాథ్ చటర్జీ నాకు ఇప్పటికీ గుర్తు నాని జైల్ సింగ్ కు సోమనాథ్ చటర్జీకి మధ్య పార్లమెంట్ లో ఒకసారి వాదన జరిగింది జైల్ సింగ్ కోపం వచ్చి నీవు డబ్బు చాలా డబ్బున్న కుటుంబం నుంచి వచ్చావు నేను చాలా పేద కుటుంబం నుంచి వచ్చాను అన్నారు అప్పుడు మరో మార్క్సిస్ట్ పార్టీ సభ్యులు లేచి నిజమే అధ్యక్ష జైల్ సింగ్ సోమనాథ్ చటర్జీ ఇద్దరు కూడా వారి వారి వర్గాలకు అన్యాయం చేశారు అన్నారు ఆ రకంగా అత్యంత సంపన్న వర్గంలో పుట్టి శ్రమజీవుల పక్షాన కార్మికుల పక్షాన రైతుల పక్షాన పార్లమెంట్ లో గలం వినిపించినటువంటి మార్క్సిస్టు మహాయోధుడు పార్లమెంటేరియన్ మహా మేధావి కూడా ఒక సుప్రీం కోర్టులో అడ్వకేట్ గా తనకున్నటువంటి అన అద్భుతమైనటువంటి పరిజ్ఞానాన్ని పెద్దల పక్షాన వినియోగించాడు చివరి దశలో ఆయన స్పీకర్ పదవి విషయంలో పార్టీ నిర్ణయాన్ని ధిక్కరించి స్పీకర్ గా కొనసాగడం వివాదాస్పదమైనప్పటికీ కూడా ఆ ఒక్క మిస్టేక్ కానీ ఆ ఒక్క పొరపాటు కానీ సోమనాథ్ చటర్జీ ఆరేడు దశాబ్ద ఐదారు దశాబ్దాల రాజకీయ జీవితాన్ని ప్రజా జీవితాన్ని మసిబారించలేదు ఒక వ్యక్తి కొన్ని సందర్భాల్లో వివాదాస్పద నిర్ణయాలు వైఖరులు తీసుకోవచ్చు కానీ మొత్తం మీద చూసుకున్నప్పుడు ఆయన జీవితంలో అత్యధిక భాగం పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్యాన్ని బలోపేతం చేసేందుకు ప్రజా ఉద్యమాన్ని బలోపేతం చేసేందుకు ప్రజా జీవితంలో ఉన్నత విలువలను కాపాడేందుకు మాత్రమే ప్రయత్నించాడు ఉత్తమ పార్లమెంటేరియన్ గా కూడా అనేక సార్లు ఎంపికయ్యారు పార్లమెంట్ లో ఆయన మాట్లాడుతున్నాడంటే అన్ని పక్షాల నాయకులు చాలా గౌరవం ఇచ్చి చూసేవారు అది ఆయనకు ఉన్నటువంటి సామర్థ్యానికి నిదర్శనం ఆ చివరి దశలో కూడా తాను తిరిగి తాను నమ్మిన సిద్ధాంతాలకే కట్టుబడి ఉన్నాడు చాలా మంది రాజకీయాల్లో ఎప్పుడు ఏ పార్టీలో ఉంటారో తెలియదు కానీ సోమనాథ్ చటర్జీ మొదటి నుంచి అది ఒక వామపక్ష ఉద్యమంలో ఉన్నాడు స్పీకర్ గా ఆయన పని వివరమని అయిపోయినాక కూడా వామపక్ష రాజకీయాలకు సన్నిహితంగా ఉన్నాడు బెంగాల్లో వామపక్ష పార్టీ బలవతాలని కోరుకున్నటువంటి వ్యక్తి సోమనాథ్ చటర్జీ ధన్యవాదాలు నాగేశ్వర్ గారు